പശുവിന്റെ പേരിൽ രാജ്യമെമ്പാടും നിരവധി ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥകൾ ജനങ്ങൾ കണ്ടതുമാണ് എന്നാൽ ആ നടപടി കൊണ്ടൊന്നും ജനങ്ങളെ അടക്കിയിരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും അവരെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പിന്നീടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിനിടെ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയോട് നടത്തിയ ചോദ്യത്തിന് അവർ നൽകിയ ഉത്തരം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ബുദ്ധി എന്നത് രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളെ അമ്മയും ദേവിയും ഒക്കെ ആക്കുമെങ്കിലും അവരെ അബലകളാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്തരം ഒരു വിശേഷണം പൊതുവെ ചാർത്തി കൊടുക്കുക എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം മറക്കരുത് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്വരങ്ങളിൽ കരുത്തുറ്റതായി സ്ത്രീകളുടെ സ്വരങ്ങളും ഉയർന്നു കേൾക്കും മിസ് കൊഹിമ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ മത്സരാർത്ഥിയായ പതിനെട്ടുകാരി വിഘ്നു സാച്ചുവിനോട് വിധികർത്താക്കൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ താങ്കൾ എന്തു പറയുമെന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് വിഘ്നു നൽകിയ ഉത്തരം ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ് പശുവിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് അവസരം കിട്ടിയാൽ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് കൊഹിമ സുന്ദരി നൽകിയ ഉത്തരം വൻ കരഘോഷത്തോടെയാണ് കാണികൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് സാച്ചുവിന് മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത് ഈ മാസം അഞ്ചിനാണ് നാഗാലാൻഡ് തലസ്ഥാനമായ കൊഹിമയിൽ വെച്ച് സൗന്ദര്യ മത്സരം നടന്നത് മത്സരത്തിനിടെ നടന്ന ചോദ്യോത്തര വേളയിലാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ സാച്ചുവിന്റെ രസകരമായ മറുപടി ഇതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതോടെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ വീഡിയോ വൈറലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പതിനെട്ടുകാരി നൽകിയ മറുപടിയാണിത് പശുവിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടായി മുസ്ലിം മതസ്ഥരെയും ദളിതരെയും എല്ലാം ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ അടിക്കടി രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ ബീഫ് കഴിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പശുവിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പോലെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ബി ജെ പി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാറില്ല ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി ബിരൻ സിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകയും ചെയ്തിരുന്നു മണിപ്പൂരിലെ പ്രധാന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നാണ് ബീഫ് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തെ അവിടെയുള്ളവർ കയ്യടികളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ആ കയ്യടികൾ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കരണത്താണ് അടിക്കുന്നത് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ എന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വാതോരാതെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് രാജ്യത്തെ എത്ര സ്ത്രീകളാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ദിനം പ്രതി നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരടക്കം അതിനുത്തരവാദികളാണ് പഠിക്കാൻ വിടുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിത സുരക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടർ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട കത്വയിലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരുടെ മുഖം ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ജനത മറന്നിട്ടില്ല സൗകര്യപ്രദമായ ഇടങ്ങളിൽ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് സ്വന്തം നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലുള്ളവർ പോലും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം നേടിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ എന്നേക്കുമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാം എന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് അത് സ്വപ്നം കാണാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കൂ